வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பத்தாம் வகுப்பு உயிரியல் செய்முறையில் இரத்த செல்களை இனம் காணுதல் அப்படிங்கிற சோதனையை பார்க்க போறோம் அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் நடுவங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ் இது பர்மனன்ட் ஸ்லைடுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ரத்த செல்களை வந்து நிலைப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் நமக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தேவைப்படுது இந்த இரண்டு பொருள்கள் இருந்தால் இந்த சோதனையை மேலுமே செய்ய முடியும் இந்த சோதனையில் உங்களுக்கு ரத்த சிவப்பணுக்கள் அல்லது ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதில் ஏதேனும் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெள்ளை அணுக்கள் இல்லை சிவப்பணுக்கள் இனம் கண்டுபிடித்து கொடுக்கப்பட்ட நலுவத்தில் உள்ளது ரத்த சிவப்பணு அல்லது ரத்த வெள்ளை அணு என்று எழுதி அதன் படம் வரைந்து பாகங்கள் குறிக்கப்பட வேண்டும் குறிக்கப்பட்டு அதன் குறிப்புகள் நான்கு அல்லது முதல் ஐந்து எழுதினால் இது முழு பெரும்பாலும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த ஃபைன் டியூ நம்மட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த செல்லோட தெளிவான அமைப்பு காணப்படும் இதில் நம்ம ஒரு எளிமையை இனம் காண முடியும் ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்களா ரத்த சிவப்பு அணுக்களா அப்படி ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அப்படிங்கிறது நலவு முழுவதுமே சிவப்பு நிறமாக தான் காணப்படும் ஏன் அப்படின்னா அதில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற நிறமி இருக்கு ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்களை பொறுத்த அளவுக்கு நிறமிகள் கிடையாதுனால அதில் சிவப்பு நிறம் போன்ற நிறம் காணப்படாது பெரும்பாலும் நிறமற்று இருக்கும் அல்லது செயற்கையாக நிறம் ஏற்றப்பட்டு இருக்கும் செயற்கையான நிறம் அப்படிங்கும்போது ஒரு நீளம் கலந்த ஊதா நிறத்தில் காணப்படும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நலுவம் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது எனவே நீங்கள் என்ன எழுதுனா அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட நலுவுமானது ரத்த சிவப்பணு அப்படின்னு எழுதி அதோட படத்தை வரைந்து அந்த பாகங்களை குறிக்கணும் அப்போ ரத்த சிவப்பணுகளை பற்றி நான்கு குறிப்புகள் நீங்கள் எழுதலாம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் எரித்ரோ சைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது முதிர்ந்த ரத்த சிவப்பணுக்களில் உட்கருவுகள் காணப்படுவதில்லை இது உருளை வடிவம் அல்லது இரண்டு பக்கம் குளிந்த வடிவத்தில் காணப்படுகிறது ரத்த சிவப்பனை முக்கிய வணியானது இரத்தத்தின் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது ஆக்சிஜன் என்பது உயிர் வழி என்று கூறப்படுகிறோம் நுரையில் இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்து உடலின் பல பகுதிகளுக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்வது ரத்த சிவப்பணுக்களின் முக்கிய பணியாகும் என்று நீங்கள் எழுதினீர் என்றால் இந்த சோதனை பொறுத்தவரைக்கும் முழு மதிப்பெண் பெற முடியும் அடுத்தபடியாக ரத்த வெள்ளை எனக்கூடிய நலுவுமானது மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படாது நிறமற்று காணப்படும் இந்த ஒரு வேறுபாடை வச்சு நீங்க ரத்த வெள்ளை எனவா ரத்த சிவப்பு எனவா கண்டுபிடிச்ச முடியும் பெரும்பாலும் ரத்த வெள்ளை எனக்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான உட்கரு காணப்படுகிறது அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லியூக்கோசைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரத்த வெள்ளை எனக்கள் ஐந்து வகையாக காணப்படுகிறது இது முக்கியமான பணி அமிபாடி இயக்கம் கொண்டவை இவை எதிர்வீரி அல்லது வெளியிருந்து வரக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளையும் எதிர்பொருளையும் ஏற்று செயல்படுகிறது பெரும்பாலும் இவை நமக்கு நோய் காப்பு தற்காப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இவை தான் ரத்த வெள்ளை எனக்கள் இதை பற்றி நீங்க எழுதுங்க கொடுக்கப்பட்ட நலவுமானது ரத்த வெள்ளை எனு அப்படின்னு எழுதிட்டு அதை படங்களை குறித்து பாகம் குறிக்கணும் அதை பத்தி நாலு பாயிண்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இது முழுமையான மதிப்பெண் பெற முடியும்